Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh dạy tiếng Việt tiếng miền Nam cho người nước ngoài. In today's lesson, I will teach you how to book a room. Especially, this is kind of important for those who are visit uh, Vietnamese and you want to book a room on yourself by speaking in Vietnamese. Okay, I will tell you how to book a room in Vietnamese. All right. À, cho tôi uh, một phòng Anh ở theo giờ hay qua đêm? Qua đêm Anh chọn phòng loại nào? Cho tôi phòng nào mà có view đẹp và đáng mạng Anh chọn phòng đôi, phòng đơn hay phòng hai giường? Cho tôi phòng đôi uh, giá bao nhiêu vậy? Phòng đôi có view đẹp, đáng mạng, giá là 500 Tôi muốn đặt phòng Anh ở theo giờ hay qua đêm? Ừ, qua đêm Anh muốn lấy phòng loại nào? Phòng nào rẻ nhất? Anh chọn phòng đơn, phòng đôi hay phòng hai giường? Con thấy hay sao mà còn hỏi? Giá bao nhiêu một đêm? Phòng đơn, không có view đẹp Không có lãng mạn là 150 ngàn Sao rẻ vậy? So first of all I would like to show you some vocabulary first, okay? Phòng Room Đặt phòng Book a room Muốn Want Phòng đơn A single room Phòng đôi A double room Phòng hai giường A twin room Chọn Choose Theo giờ By hour Qua đêm By night Đẹp Beautiful Lãng mạn Romantic Bao nhiêu How much Bao lâu How long Khách sạn Means hotel Okay, so now take a look at some useful phrases and sentences that you can use when you are in a hotel and you want to book a room. <coughs> okay, so firstly, when you come into a hotel, what you're going to do is to check that whether this hotel is have some uh, available rooms left or not. So here's what you're going to say, okay? Khách sạn còn phòng trống không khách sạn còn phòng trống không it means like uh, do you have any rooms left in your hotel còn means like have something left phòng trống uh, any room available không yes or no okay khách sạn còn Phòng trống không Do you have any room available? Then after that Want to book a room You have many ways to say it Here are the two ways to say it First, it's kind of straightforward Tôi muốn đặt phòng Or you can say Tôi muốn đặt một phòng It means I like to book a room okay. Tôi muốn I want Đặt một phòng Book a room Tôi muốn Đặt một phòng I want to book a room okay. 
The second thing is similar to that. It have the same meaning. So the same function. It uh it is cho tôi một phòng. Cho tôi một phòng. Okay. Cho tôi một phòng. Um, to translate into English to make you easier to understand, you just say like, "Give me a room," in English. But actually, uh, we don't say that in English, right? It's like, "Give me something that is you can hand." But you can understand the words "cho tôi một phòng." It's just like that. But technically, it means "I want a room." Tôi muốn đặt phòng. Uh, after that, you can ask for the price of the room. Okay, so here's the question. Giá phòng một đêm or một giờ bao nhiêu tiền? Those words are that in the bracket is optional, so you can say with uh, without it is okay. Uh, depending on uh, how you stay at the room, if you stay by night, you're gonna ask giá phòng một đêm bao nhiêu because by night mean đêm if you stay by hours you're gonna say giá phòng một giờ bao nhiêu or giá phòng một giờ bao nhiêu next um, after knowing some sentence you may say there are some question you may be asked by the receptionist so I just assume that you are a male. Uh, here's some question that you may be asked. Anh muốn lấy phòng loại nào? Anh muốn lấy phòng loại nào? It means what type of room do you want to book? So to answer this question, you had you can say that this tôi muốn or cho tôi Plus, phòng, plus, the types that you want. For example, we have phòng đơn, phòng đôi, phòng có view đẹp. Có view đẹp means have the nice view. In Vietnamese, we sometimes use um, some English words for uh, the Vietnamese words in some cases, for example, in this case, so view is the same meaning as your country in uh, in English. So, có view đẹp, have the nice view. Okay, so phòng đơn, phòng đôi, phòng có view đẹp, phòng lãng mạn. Phòng có bồn tắm means um, the room with the a bath. Okay, so so to ask for which types of I uh, to uh, suggest for the types of room you're gonna say tôi muốn or cho tôi plus the types of room. So if you want to have a um, nice view room, you're gonna say like this tôi muốn Phòng có view đẹp. Tôi muốn phòng có view đẹp. Okay, so you can also combine two features at a time. For example, if I want a romantic room and a room that has the nice view, I'm gonna say like this. Cho tôi phòng có view đẹp và lãng mạn. Okay. Cho tôi phòng có view đẹp và lãng mạn. So, another question that you may be asked is that uh, whether you're gonna stay by hours or by night. Okay, so the receptionist is gonna ask you like this. Anh ở theo giờ hay qua đêm? Anh ở theo giờ hay qua đêm? Anh ở theo giờ hay qua đêm? Would you like to stay here by hours or by night? Okay. To answer this question, just easy. If you want to stay by hours, you say 
theo giờ if you want to stay by night just say qua đêm anh ở theo giờ hay qua đêm ừ, qua đêm that's simple another question you may be asked is um, how long you're gonna stay here the question in Vietnamese is gonna be anh muốn ở bao lâu anh muốn ở bao lâu how long you're gonna stay here to answer this question you just state the amount of days or the amount I'm sorry the amount of night of days and of uh, hours you want to stay so for example if you want to stay like three hours you're gonna say like this ba giờ if you stay two nights or two days you're gonna say hai đêm or hai ngày if you want to stay uh, to stay like a week you're gonna say một tuần Okay, so uh, if you are not familiar with uh, Vietnamese numbers, you're gonna check the lessons uh, here or here or uh, any place else. I don't know. Okay, to uh, learn the Vietnamese numbers. Well, that's a lot of things we learned in the clip, right? So um, I would like to sum up a few popular structure for you to remember. So in this uh, lesson, we have the word "hay." It means R, R in English. So, A, H, B. It means A or B. Okay. Uh, usually, H is stand between uh, two subjects, and uh, this is all usually used in the question. For example, An ở theo giờ hay qua đêm. A question. Anh chọn phòng đơn, phòng đôi, hay phòng hai giường. Yeah, that's all for today. Uh, cho tôi uh, một phòng. Anh ở theo giờ hay qua đêm? Qua đêm. Anh chọn phòng lớn nào? Cho tôi phòng nào mà có view đẹp và nắng mạn. Anh chọn phòng đôi, phòng đơn, hay phòng hai giường? Cho tôi phòng đôi. Uh, giá bao nhiêu vậy? Phòng đôi, có view đẹp, lãng mạn, giá là 500 Sao mắt gì? Tôi muốn đặt phòng Anh ở theo giờ hay qua đêm? Ừ, qua đêm Anh muốn lấy phòng loại nào? Phòng nào rẻ nhất? Anh chọn phòng đơn, phòng đôi hay phòng hai giường? Con thấy hay sao mà còn hỏi Giá bao nhiêu một đêm Không đơn Không có view đẹp Không có lãng mạn Là 150 ngàn I hope you that uh, from this lesson uh, I can help you to book a room successfully and you know having a cheaper price because for those uh, expensive hotels they have some people who can speak English and they pay a higher salary that means you have to pay more money for a room so for those who want a cheaper price it's maybe better for you to speak in Vietnamese okay so thank you for your watching hope you enjoy the lesson so now would you like hay surprise tạm biệt và hẹn gặp lại Hả? anh có biết ngày mai là ngày mấy không thì hôm nay là ngày 12 tháng 7 đúng rồi em dùng gì à, trưa nay mình có món gì vậy em dạ có món gà kho xả ớt canh chua cá lóc cá chiên xù Okay.